顾燕西，今晚的月色真好。你在哪儿？燕西，让我抱一会儿，一会儿就好。你怎么了？你别看我，看看天吧。今晚的月色很漂亮。好。那年上元节的月色，你还记得吗？很美，就像今天一样。出什么事了？梁府着火了，同他的主人一起。明日便会议论四季，可这些议论终将归于沉寂，就同我母亲身故一样，变成街头巷尾茶余饭后的谈资，和永不见天日的真相。今日夜袭你没来，浮动调了几壶好酒，你错过了，是吗？那太阳，你想尝尝吗？你是谁？你不是皇帝脚下的一条狗。国家要见皓月先生，你不害怕吗？皓月既感道破天机，便知来日。你真当七星楼是金阳天了？即便是
，我也会把天给翻过来。这账本是什么？齐心谋建曾明生意之便，给蒋家的账目，数目太大了。蒋家也欠了什么？曾明为了自保，下了证据，现在恐怕是死于非命。蒋家迟早会知道这些东西在我手里。燕先生还记得我是蓉儿同学，不是。蓉儿听说燕先生要走，跳了蒋家那小厮，非要给燕先生来送别。他身子重，叫我带他送来。顾燕西，顾燕西。皇族人人都说天道无极，志明楼也要多囤些东西，不然往后只会愈发短缺。何止于此，要是再这么下去，百姓恐怕是粮都吃不上了。君无道，天不祥，三年不落雨，五谷地里黄。最近房间多有无稽之谈，说有新军化孩童下凡传唱歌谣，将亡于天机。难道还要朕下一道罪己诏吗？黄伯父切莫为妖言扰兴，臣定会查明原委。你初来乍到，还不知咱们金阳城有一尊活神仙，人称皓月仙使。这位皓月仙使又是什么？他呀，是三年之前被七星楼请来金阳供奉的。哦，对了，年头的时候他就说过要闹旱灾，这不就应验了吗？我心悲悯，为尔等消灾除厄，护佑平安。光线仙使，月财神，七星楼也算是一方巨贾，怎么被个神婆耍得团团转？不是被骗，是一根绳上的蚂蚱，装神弄鬼，虚张声势。我们要让这个月财神啊，主动找咱们做生意。前几日清风亭，蓬莱仙使凭空现身了。哎、这几日啊，都排起了长龙。皓月装神弄鬼这几年，反倒给花痴错了下意。那纸姑娘这是空手套白狼了。咱们也来一出。空手套白狼。我原本以为你不过是朝廷派来的探子，今日我猜，你的身份恐怕更珍贵些。既然如此，只好请皓月姑娘同我做一遭客。那就要看你能不能活着走出七星楼。来人！